stata la brutta delle tempi, ragazzi. ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹ
ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅದನ್ನು ನಾನು ತನ್ನ ತನಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಉಪೋದ್ಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಉತ್ತರದಾರಾದಿಷು ಇದು ವಿಕಲೇ ವಿಕಲೇ ಸಕಲೇವ ಅಹಮೇಗ ವಿಕಲಹ ಸಕಲಹ ಇತಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ ಮಗನಿಗೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ತನಗೇ ಆಗಿರೋ ಥರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಏಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದು ತನಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌಣಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿರುವಾದ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಬಿಂಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ಗೌಣಾತ್ಮ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರ ಸ್ಥಿತ ಅಂತ ನಾವು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ವಿತ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೋದು ನಮಗೆ ವಿತ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಅಂತ ಬರೋದು ಬರೋದು ಆ ಪ್ರಮಾತೃ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನನಗೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಭೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಮಿಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ತ್ರಿಪುಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಮೂರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾತ್ರ ತಾಗೋಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಮೇಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ
ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಃ ಅಂತ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೀಭಾವಸ್ಯ ಪರ್ಯೋಸಾನ ಭೂಮಿ ಮಹಾ ಪರ್ವತಾನ ಬೇಕಿತ ಕೊಟೇಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಂಭಾವೇನ ನಮಸ್ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಂಭಾವೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಹೇಳುವಾದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನ ಅವನು ಬಿಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಇದು ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಪ್ರಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಕೃ ಪ್ರಕೃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೆ ನಿಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಕೆಳಗಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕೆಳಗಿ ಕೆಳಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಅದು ಆಗೋದು ನೀನೇ ಆದ್ರೆ ತೊಂಬಂತ ಯಾವುದು ಶ್ರದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಶ್ರದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೋ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಇರೋದು ಇದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ತಚ್ಚ ಮಾಯೆಯ ಪರಿಶಿವ ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದೇನ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಜೀವಸ ಪುನಃ ತತ್ ಸ್ವರೂಪೇಣ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಅವನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ಕಲ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಅಖಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ನಮಃ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ಅರ್ಥನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅರ್ಥನೇ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಗ್ಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಂಹಿತ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಡಬಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ತವ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಂಥವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಅದು ಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಪಾದರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಚನೆ ಆದರೆ ಆ ರಚನೆಗೇನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿತ್ರದಿಂದ ಆ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ 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 ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಿಷ್ಟ ಅವಶೇಷ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅದನ್ನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಕೆಲಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಉಚಿತನ ಆತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ರಮಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಕಿಯವರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕುಡಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೋರಾಗಿ ಜೋರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಮಠ ಅಂತಾನೆ ಬಂದು ಮುಂದಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರ ಎಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಎಲೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಅವರೇ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹೆಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದೇನೋ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ನೀರು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೈದಾಗ ಬೈದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೀ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣ ದಿನ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಮಂಡಲ್ಲು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಶಾಲ್ ಇಂಥದ
ಈ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ಸನ ಆಗೋದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಧುಸೂರ್ಣ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ತಸ್ಸಿ ವಾಸವ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು ನಾನು ನಿನಗೇ ಸೇರಿದವ್ ನಾನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಮಯ ವಾಸವ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸೇರಿದವ್ ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿರೋದು ಸಾಯೇ ವಾಹಂ ಅಂತ ನಾನೇ ಅದು ನೀನು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಇದು ಆ ಥರ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಮೂರು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೋಪಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ this totra is thus to be regarded as being given in the manner of the well known asha darshanas found in the upanishads as for example aham vrikshasya reva anta ondu varithe type of upanishad alli amele etat samaga yen aste anta ondide adu idu asha darshana anta helidre enu chelidre aa rishi tanige veda purti kuda rishi rishi ke darshana agidene adu adre adalli kelavu bhagavanu matra kelavu vakyanu matra yenu hege vishesha irutte anta helidre ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇ ರಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕದಲಿಸೋನು ಅಥವಾ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಚಾ ಚಾ ಚಾಲಿಸೋನು ಚ ಚಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ನಾನೇನೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮರ ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು ಊರ್ಧ್ವಂಗುರು ಮದಶ್ರಾಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥಂ ರಾಹುಲ್ ಅಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಜಡ ಖಂಡಿತ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಜಡನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಜಡ ಕೃಷಿ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಈ ದೇಹ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ ಜಡವೇ ಅದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯ ನಾನೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರ
ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಸಾರ್ಜ್ ಪ್ರಿಸಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳನಲ್ಲ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಹ ಸಿಂಹವಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಉಪನಿಷ್ಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಇದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಜ್ಞಿಕರಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅದು ಆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ವ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಇವನು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖಾನೂ ಇರುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನಿಸಿದ ಮಾಡಿದ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾರತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವೇಕುಶ್ರಾವಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಂಶ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಗಲುತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಧಿ ತಕ್ಕ ಕಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ವಿನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮಾಧಿ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ನಾನತ್ವ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಆನುದಾನ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೈಂಡ್ ಪೋಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪೋಯ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಮಾಧಿ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ತಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಜಾತಿ ಕೇಳಿದ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೃಕ್ಷ ಸೇರಿ ಅಡಿವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅ
ಇವಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದು ಶುರುವಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ ನಾಕ ಬರಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲವು ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಯಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಕೈಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು 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 ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಇಂತ್ರಿಗಳಿದೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತೋಲು ಅನ್ನೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿತಾನೆ ತಿಂತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಚ್ಚು ವಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಅವನ ಅವನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ದೃಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾನೆ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಇದಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಭೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಿಷಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂತದು ನಾನು ಮಲ್ಗಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿ ತ್ರಿಪುಟಿಯಾಗಿ ಅದು ತನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ನಾನೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ಸಾಮಗಾಯನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಮನ್ನ ಮಹಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಭೋ ಭೋಗ್ಯ ಅದೇ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ಅದು ನಾನೇನೆ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಕೂಡ ನಾನೇನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನೋನು ಎರಡು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಅದರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನೇ ಒಂದು
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಆಧಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾವದೇವ ಅಹಂ ಮನುರ ಭಾವಂ ನಾನು ಮನುವಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳೇನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮ ಹೊಂದೇ ತಾನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚದಶಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಸಾಬ್ದ ಯುಗಕಲ್ಪೇಶು ಗತಾಗಮ್ಯೇಶು ಅನೇಕದ ನೋದೇತಿ ನಾಸ್ತಮೇ ಏಕ ಸಂವಿದೇಶ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಶ್ಲೋಕ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪುರು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವವೇ ಅವರು ಬರೀತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಶಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಅಬ್ದ ಯುಗ ಕಲ್ಪೇಶು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವಿವರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕಲಬೆರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ನಮಗೆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎನಿವೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಜಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಹಿಡ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರೋದು ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರ ಈ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯನೇ ಬೋಧ ರೂಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸತಿಯ ಬೋಧ ರೂಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಇದೇ ಥೀಮ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೇ ಥೀಮ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಬೋಧ ರೂಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಬೋಧ ರೂಪವೇ ಅದು ಅದರ ರೂಪವೇ ಬೋಧ ನೋಡಿ ಈ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಬೋಧೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪ ಬಂದದ್ದು ರೂಪ ವಿವ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇನೇ ಅದು ರೂಪ ಥರ ಒಂದು ರೂಪ ಅಷ್ಟೇನೇ ಅವಸ್ಥೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ರಸ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪೂಷ್ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚ
ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನೋಡು ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂತೋ ಆ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದ ಒಂದು ವಿವರತೆಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾಯಿತು ನನ್ನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಈ ನಾನಾ ಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಆವತ್ತು ದಿವಸ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದಿವಸಗಳು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿನ ಏನೋ ಕುಡಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ನೀನು ಇದನ್ನು ಈ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಯುಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದೇ ಯುಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರಹಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಚಮತ್ಕಾರ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ವಾದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದಿದೆಯಾ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಜನ್ಮನೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಥರ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಜನ್ಮಾಂತ ಬರೋದು ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿಯೋ ಮರವಾಗಿಯೋ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರನೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಅದರದ್ದು ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೋರ್ ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸಾಂತ ಯುಗ ಕಲ್ ಮಾಸ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯುಗ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಳಿವು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀನೇ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೀಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಳಿವು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಲೋಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋದೇತಿ ನಾಸ್ತನೇತಿ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಳಿವಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಅದು ಅನ್ಸನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅವ್ರೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಾನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ಪಾದರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವತ್ರೈವಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಅಂದರೆ ಕೃತಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಮುಕ್ತ ಜೀವಮುಕ್ತ ಅವನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ದೇವಚ ಅಂತ ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಭಕ್ತ ಗುಣಾತೀತ ಇಂಥ ಸುತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಶಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೀತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇವ ಸಾಧನಾನಿ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೊರಡೇ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಎಂದೇ ಯಾಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಇತ್ತ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರಣ ಕೊಡದೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬು ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಥರ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅಂತಲೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷ್ಠಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡುತ್
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಡೋದ್ರ ನಮಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟಾಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೊರಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಇದು ಇದೇ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನು ಅದು ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಅಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಪಾದ ಸೇಸ್ ಇಂದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬೋಧಸ್ಯ ತು ಅದ್ವೇಷ್ಟತ್ವಾದಯೋ ಗುಣ ಅಯತ್ನತೋ ಭವಂತಿ ಅಸ್ಯ ನ ತು ಸಾಧನೆ ರೂಪಿಣ ಅಂತ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟತ್ವಾದ ಗುಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರಿ ಕರುಣ ಯೋಚ ಮೈತ್ರಿ ಕರುಣ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಧನ ರೂಪವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆನೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅನಿಸ್ತೇ ಒಂದು 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 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕರಣೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಂದ ಅದು ಬರೋ ತಿರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅನಿತಾ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಯೋಗವಾಸ್ತಕ್ಷಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಸನೆಗಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಅನ್ವಯ ವೈದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಸನೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪಶಮನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಕಾಟದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಬಂದಿರೋರು ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ವಾಸನಾಕ್ಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಋತುಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವಾಸನಾಕ್ಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಆದರೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್
ಅವನು ಅವನು ರೂಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಲ್ಲ ರೂಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನು ಆಚೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ರೂ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇರೋದು ಆದರೆ ಇವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆ ಟೋಕನ್ ಒಂದು ಲವ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋನಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತೆ ನಿನ್ನ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ದ್ವ ದ್ವೇಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಅವನು ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಪ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಾಗು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಸನೆ ಕ್ರೋಧ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಾಗು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೇರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಅವನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬರ್ತದೆ ಬೆರಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಧ ವಾಸನೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಗದ ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದರೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ತಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅದು ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಬೀಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸು ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದ ತಡೀಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇವು ಇದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿತರ್ಕ ಬಾಧನೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತರ್ಕ ಬಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತರ್ಕ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಅದ್ವೇಷ್ಟಿತ್ವಾದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ಕ್ರೋಧ ಅನ್
ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಏನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೆ ಹೇಳಕತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಈ ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನ ಅನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಮಾನ ಅವಳನ್ನೇ ಸಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಇವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅದನ್ನಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಉತ್ಪನ್ನಾತ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಸ್ಯ ಟು ಅಧ್ವೇಷ್ಟತ್ವಾದಿಯೋ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನತ ಭವಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಮದಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಗೀತೆ ಯಂತ್ರದೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋಣ ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಾರಿಭಾಷೆ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಲ್ವ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗಣಪತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಸಭೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ತಾರೀಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನಾನು ಆವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬುಧವಾರ ಬಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಸಮ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ನಾಮ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದನು ಶಂಕರಂ ಗೋಪಶಂಕರಂ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮವನ್ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ